എല്ലാവർക്കും ഷീജാസ് കുക്കിംഗ് ഡയറിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വന്നിട്ടില്ല വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ബട്ടർ നാണിൻ്റെ റെസിപ്പിയും ആയിട്ടാണ് ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മളെ കയ്യിൽ ഓവനോ അല്ലെങ്കിൽ തന്തൂർ അടുപ്പോ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും സാധാരണ നോൺ സ്റ്റിക്ക് തവയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ കഴിക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റും ടെക്സ്ചറോട് കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ ബട്ടർ നാൺ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്ന് നോക്കാം ബട്ടർ നാൺ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ മാവ് കുഴച്ചിട്ട് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അതാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിൽ ഓരോ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മാവ് കുഴച്ച് വെക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിത് മൈദമാവിലാണ് ചെയ്യുന്നത് മൈദമാവിലാണ് നോർമലായിട്ട് ബട്ടർ നാൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്നെല്ലാം കിട്ടുന്ന ബട്ടർ നാൺ മൈദമാവിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റും ടെക്സ്റ്ററൊക്കെ കിട്ടുമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് മൈദമാവ് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് പൊടികളും ചെയ്തെടുക്കാം പക്ഷേ എങ്കിൽ അത്ര നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടില്ല അതിൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതുകൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ബട്ടർ നാണിൻ്റെ ആ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് രീതിയുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മൾ ഈസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബേക്കിംഗ് സോഡയും ബേക്കിംഗ് പൗഡറും മിക്സ് ചെയ്തിട്ടും ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബേക്കിംഗ് സോഡയും ബേക്കിംഗ് പൗഡറും മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് കാരണം ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പേ ഈസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചില സ്നാക്കോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴേ ചില കമൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ കിട്ടുന്നില്ല വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള കമൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇന്ന് ബേക്കിംഗ് സോഡയും ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾക്കിത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഈ ബൗളിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് തൈര് ചേർക്കുന്നുണ്ട് നല്ല ഒരു മീഡിയം പുളി പുളിയിലെ തൈരാണ് ഒരുപാട് കൂടുതൽ പുളിയിലെ തൈര് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഇതിൻ്റെ ഒന്നിച്ച് തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇതിൻ്റെ ഒന്നിച്ച് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയില് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഏത് ഓയിലായാലും യൂസ് ചെയ്യാം ഇത് ഫ്ലേവർലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി നമ്മളിപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ അല്ലെ കടലെണ്ണ കടുകെണ്ണ അങ്ങനെയുള്ള എണ്ണകളല്ലോ അല്ലേ അതൊന്നും ഉപയോഗിക്കണ്ട അതിൻ്റെ എല്ലാം ഫ്ലേവർ ഒരുപാട് മുന്നിട്ട് നിൽക്കും ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ബേക്കിംഗ് പൗഡറാണ് അര ടീസ്പൂൺ അതുകൂടാണ്ട് ഇതിൽ കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് കാൽ ടീസ്പൂൺ ആണ് അളവ് ശ്രദ്ധിക്കണം അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇവിടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ രണ്ട് കപ്പും മൈതിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നാനൂറ് ഗ്രാം നമ്മൾ രണ്ട് കപ്പാണ് അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം വേണ്ടി വരും അതിനുശേഷം നമ്മളിത് മൈദ ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് കപ്പ് മൈദ ഫസ്റ്റ് ഒരു കപ്പ് ഇടാം രണ്ട് അതിനുശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മളിത് മാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചപ്പാത്തിൻ്റെ അത്ര കട്ടി വേണ്ട അതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാവാണ് വേണ്ടത് ഈ അളവ് വെള്ളം മതിയാവില്ല ഇതിൽ കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഞാൻ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കുറവാണ് ഞാൻ വീണ്ടും കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കുക ഞാനിത് കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം കാരണം ഇത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്താൽ അത്രയും നല്ലതാണ് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്താൽ നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മളിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇതുപോലെ കുഴക്കുമ്പോൾ ഇത്ര നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് കിട്ടില്ല നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് കുഴക്കുന്നതിന് കണക്കായിട്ട് നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് തന്നെ വരും കുറച്ച് ടൈം എടുത്തിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം ഞാൻ ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം നല്ലോണം ഇതുപോലെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ട് ഇത് കണ്ട ഇപ്പോൾ കയ്യിൽ അങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാണ്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കുഴക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് കയ്യിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം രണ്ട് മണിക്കൂർ റെസ്റ
ഞാൻ ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിൽ എടുത്തിന് കയ്യിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കയ്യിൽ ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി എനിക്ക് ഇതങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നില്ല വലിയ കുഴപ്പമില്ല അപ്പം ഞാനിത് ലൈറ്റായിട്ട് ഇതുപോലെ പൊടിയിൽ ഡസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കും പല കയ്യിലെല്ലാം ഒട്ടിപ്പിടിക്കും അത് ഒഴിവാക്കാനും അതിന് ശേഷം ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പ് പോലെയാണ് ഇത് പരത്തിയെടുക്കേണ്ടത് ഒരു ഭാഗം കുറച്ച് നേർത്ത വിധത്തിലും ഒരു ഭാഗം കുറച്ച് വീതിയിലെ വിധത്തിലും പരത്തിയെടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് ഇത് പരത്തിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വാക്കിയും പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇതുപോലെ വീണ്ടും പരത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കട്ടി ആ ഒരു തടിപ്പ് പറയാം ഇത് ഈ ഒരു കട്ടിയിൽ വേണം കണ്ട നിങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ ഇതിപ്പം നമ്മൾ ഒരുപാട് കട്ടി കൂടുതലും പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ നേർത്ത വിധത്തിലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പം അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ അടുത്തത് നമുക്കിത് ചുട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഞാൻ ചുട്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ ചൂടാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പം ഞാനിവിടെ പാനിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയാണ് കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പാനിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴല്ലേ കൂടുതൽ സൗകര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഓവനിലെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് പണികളില്ലേ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിനേക്കാളും എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ട് എപ്പോഴും തോന്നുന്നത് നമ്മളിതുപോലെ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാനോ അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ സ്റ്റീ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലിൻ്റെ പാനെല്ലാം ഉണ്ടാവും അല്ലേ അതുപോലെയുള്ള പാത്രങ്ങളിലെല്ലാം ചെയ്തെടുക്കും നമ്മളിവിടെ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രം ചിലപ്പോൾ പുതിയ പാത്രങ്ങളെല്ലാം ആകുമ്പോഴും നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ചുട്ടാൽ തന്നെ വിട്ട് വരും അത് എന്ത് സാധനമായാലും നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു ബട്ടണാണ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല നമ്മൾ ദോശ വെള്ളയപ്പം എല്ലാം ചെയ്യുമ്പോഴും പെട്ടെന്ന് വിട്ട് വരും പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രത്തിൻ്റെ കോട്ടിംഗ് ഒക്കെ പോയിട്ട് പഴയ പാത്രം ആകുമ്പോൾ അതിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കും ശരിക്കും ഈ ഒരു ബട്ടണാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടത് നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് പഴയ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രം വേണ്ടത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കണം അപ്പോഴാണ് നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് കാണിക്കുന്നത് കുറച്ച് പുതിയ പുതിയതെന്നല്ല ഇതിൻ്റെ കോട്ടിങ് കുറച്ച് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നല്ല ഒന്ന് മോശമാൻ വേണ്ടിയുള്ള കോട്ടിങ് ഇല്ല പാത്രമാണ് അതുകൂടാണ് എൻ്റെ ഒരു പഴയ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രമുണ്ട് അതിൽ ചെയ്യും അതിലാണ് ഞാൻ നോർമലായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാറ് പക്ഷെ എനിക്ക് അതിൽ ചെയ്യുമ്പോഴും നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് വരാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊരു പഴയ പാത്രമാണ് അപ്പം ഞാൻ രണ്ടിലും കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പാൻ വെച്ചിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കണം നല്ല നല്ല എത്ര മാക്സിമം ചൂടാക്കാൻ പറ്റും അത്രയും നല്ലോണം ചൂടാക്കിയെടുക്കണം അതാ അത് മെയിൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മൾ അതിൽ ഇടുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഒട്ടിപ്പിടിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം ഞാനിവിടെ പരത്തി വെച്ച ഇതുപോലെ ഒരു ബട്ടണാണ്ട് ഒരു ഇതെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മേൽഭാഗം കണ്ട ഈ മേൽഭാഗത്ത് ഞാൻ വെള്ളം ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ സ്പ്രേ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഉള്ള എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരു സൈഡ് മാത്രം മേലഭാഗം മാത്രം അടിവശത്ത് വെള്ളമൊന്നും ചേർ ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നന്നായിട്ട് തന്നെ ആക്കി കൊടുത്താൽ നന്നായിട്ട് ഒട്ടിപ്പിടിക്കും അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് ഇതുപോലെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് ഈ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രം നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ വെള്ളം ആക്കിയ ഭാഗം ഈ അടിഭാഗം ഇതിൻ്റെ നോൺ സ്റ്റിക്കിന് ഒട്ടിപ്പിടിക്കണം ആ വിധത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാനത് ഇട്ടാ അപ്പോൾ ഈ മേൽഭാഗത്ത് ഇത് വെള്ളം ഇല്ലാത്ത ഭാഗമാണ് ഇത് അടിഭാഗം ഈ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രത്തിന് ഒട്ടിപ്പിടിക്കും നമ്മൾ വെള്ളം അതുപോലെ നന്നായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കടയിൽ നിന്നല്ല തന്തൂർ അടുപ്പിലെ അടുപ്പിലല്ലേ അവർ ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു സൈഡ് അങ്ങനെ ഒട്ടി ഒട്ടിച്ച് വെക്കുക ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ സൈഡ് നല്ല അതിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും സെയിം ടെക്സ്ചർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് ഇല്ലാണ്ട് അതിൽ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും ഇല്ല നമ്മളിപ്പോൾ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രത്തിൽ അപ്പുറം രണ്ട് സൈഡായിട്ട് മറിച്ച് മറിച്ച് ചുട്ടെടുത്താലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ആ ഒരു ടെക്സ്ചർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു സൈഡ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിറയെ ബബിൾസ് വന്നില്ല ഇനി ഇത് എന്നാ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ തവ അങ്ങനെ തന്നെ തിരിച്ച് പിടിക്കണം കണ്ട ഇതിപ്പോൾ നോൺ സ്റ്റിക്ക് അത്ര പുതിയ പാത്രം ആയതുകൊണ്ട് ഇതിപ്പോൾ വിട്ട് അതിലേക്ക് ബർണറിൻ്റെ മേലെ തന്നെ അത് വീണ് പോയി അതിന് പകരം എനിക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മളിത് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡും ഇതുപ
പിടിച്ചിട്ട് ചെയ്യണം ഇത് പഴയ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രമാണ് ഞാനത് ഇത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം കാണിക്ക ഇത് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത വശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ട ഇതുപോലെ ആയിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു സെയിം നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുന്ന ടെക്സ്ചർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഇത് രീതി കാണിക്കാം ഇത് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇതുപോലെ അളക്കി എടുക്കുക പൊട്ടി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ അടിവശം കണ്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അടിവശം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും മേൽഭാഗം ഇതുപോലെ ഉണ്ടാവും അത് ശരിക്കും നോർമലായിട്ട് കടയിൽ നിന്ന് ചെയ്യുന്ന തന്തൂർ അടുപ്പിൽ അടുപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഇതുപോലെ പാനില് ഇത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ മേലെ ബട്ടർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അതുപോലെ ബട്ടർ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കും കുറച്ച് കൂടുതൽ കുട്ടികൾക്ക് അത് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നല്ലതാണ് അതുകൂടെ നമ്മൾ ഇത് ചൂടോട് കൂടെ തന്നെ സെർവ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ബട്ടറിനാണ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ച് കാണിച്ചുതരാം ഇത് കണ്ട് ഇത്രയും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ മൈദ മാവ് കുഴച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ചുട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചൊരു വലിഞ്ഞ് വലിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന പോലെ അല്ലേ ഉണ്ടാവും അതുപോലെയല്ല ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ബട്ടറിനാണ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒന്നിച്ച് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ പനീർ ബട്ടർ മസാലയാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നവർക്ക് രണ്ടും ഒരേ ടൈം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയാം ബട്ടർ നാണ്ട് ഒന്നിച്ച് പനീർ ബട്ടർ മസാല അല്ലെ ബട്ടർ ചിക്കൻ വെജിറ്റബിൾ കറി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കൂട്ടി കഴിക്കുമ്പോഴാണ് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണ